வணக்கம் மதிமுகம் செய்திகளுக்காக ஈவ்லின் முதலில் வருவது தலைப்புச் செய்திகள் மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட முத்தலாக் சட்ட மசோதா மீது இன்று விவாதம் பாஜக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாமல் ஆஜராகுமாறு கொரடா உத்தரவு விளை நிலங்கள் வழியாக உயர்மின் கோபுரங்கள் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தல் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டம் வரும் இரண்டாம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும் சட்டப்பேரவை செயலாளர் அறிவிப்பு அரசுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வி போராட்டம் தொடரும் என இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அறிவிப்பு தமிழக விமான நிலையங்களில் இனி தமிழ் ஒலிக்கும் மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு அறிவிப்பு விளை நிலங்கள் வழியாக உயர்மின் கோபுரங்கள் அமைக்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மத்திய அரசின் பவன் கிரீட் நிறுவனம் தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகம் ஆகிய இரு நிறுவனங்களும் இணைந்து கோவை திருப்பூர் தருமபுரி உள்ளிட்ட தமிழகத்தில் பதிமூன்று மாவட்டங்களில் விளைநிலங்கள் வழியாக உயர்மின் பாதை அமைக்கும் திட்டங்களை செயல்படுத்த முனைந்துள்ளதாகவும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி முதல் விவசாயிகள் எட்டு மண்டலங்களில் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து கோவை மாவட்டத்தில் சுல்தான்பேட்டை திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கள்ளிப்பாளையம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் மூலக்கரை பிரிவு சேலம் மாவட்டத்தில் சேசன் சாவடி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் படைவீடு தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெண்ணாகரம் அருகே எட்டயம்பாட்டி திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தென்னரசம்பட்டு ஆகிய இடங்களில் விவசாயிகள் அறவழியில் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார் மதிமுக சார்பில் ஈரோட்டில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற்ற முப்பெரும் விழா மாநாட்டில் உயர்மின் கோபுரங்களை தவிர்த்து புதைவட கம்பிகள் வழியாக மின்சாரம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கல்பாக்கத்தில் ஏற்கனவே இரண்டு அணு உலைகள் இருக்கும் நிலையில் கூடுதலாக நான்கு அணு உலைகள் கட்டப்படுவதற்கான பணிகள் துவக்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல கூடங்குளத்தில் தற்பொழுது இரண்டு அணு உலைகள் உள்ள நிலையில் கூடுதலாக ஆறு அணு உலைகள் கட்டப்படுவதற்கான பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தூத்துக்குடி நாகப்பட்டினம் உடன்குடி செய்யூர் நெய்வேலி எண்ணூர் மணலி ஆகிய இடங்களில் அமையவுள்ள அனல் மின் நிலையம் மற்றும் சூரிய ஒளி மின்சக்தி உற்பத்தி நிலையங்களில் இருந்து இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களுக்கும் அண்டை நாடுகளான நேபாளம் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளுக்கு மின்சாரம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது எனவும் தொப்புள் கொடி உரவான ஒன்றரை லட்சம் ஈழத் தமிழர்களை கொன்று குவித்த இலங்கைக்கும் மின்சாரம் கடல் வழியாக கொண்டு செல்லப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் விளை நிலங்களில் அதன் உரிமையாளர்கள் அனுமதி இல்லாமல் அத்துமீறி சென்று செயற்கைக்கோள் மூலமாக அளவிட்டு ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்படுவதாகவும் விவசாயிகளிடமிருந்து அரசு நிலத்தை எடுக்கும் நடைமுறைகளை சிறிதும் பின்பற்றப்படுவதில்லை எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் வேளாண் நிலங்களையே நம்பியிருக்கும் உழவர்களின் எதிர்கால வாழ்வாதாரம் இதன் காரணமாக கேள்விக்குறியாகி உள்ளது எனவும் மின்கோபுரம் அமைக்கும் பொழுது விவசாய நிலம் முற்றிலும் மதிப்பிழக்கும் நிலையில் இழப்பீடு கொடுப்பதிலும் வெளிப்படை தன்மை இல்லை எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் இருந்து கேரள மாநிலம் திருச்சூர் வரை தமிழகத்தில் உயர்மின் கோபுரங்கள் வழியாகவும் கேரள மாநிலத்தில் புதைவட கம்பிகள் வழியாகவும் மின்சாரம் கொண்டு செல்லப்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் விவசாய நிலங்களில் மின்கோபுரம் அமைத்து இதர மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் பொழுது தமிழக விவசாய நிலங்கள் மூன்று லட்சம் ஏக்கருக்கு மேல் பாதிக்கப்படுவதாகவும் இந்தியாவிலேயே அதிக நீளம் கொண்ட நானூறு கிலோவாட் மின்தட பாதை திட்டத்தை சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் சாலை ஓரமாக அமைக்க தமிழக அரசு ஒப்பந்த புள்ளி கோரி இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் உயர்மின் கோபுரம் தவித்து புதைவட கம்பிகள் மூலமாக மின்சாரம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று ஒற்றை கோரிக்கை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் அறப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஈரோடு மூலக்கரையில் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மத்திய மாநில அரசுகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் நடத்த உள்ள உண்ணாவிரத அறப்போராட்டத்திற்கு மதிமுக ஆதரவு தெரிவிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் இப்போராட்டத்தில் மதிமுகவினர் பெருமளவில் கலந்து கொண்டு போராட்டத்தின் வெற்றிக்கு துணை நிற்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் 
தமிழக அரசு விவசாயிகளின் இந்த நியாயமான கோரிக்கையை அலட்சியப்படுத்தாமல் மாற்று வழியில் உயரழுத்த மின்சாரத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் வரும் இரண்டாம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்க உள்ளதாக சட்டப்பேரவை செயலாளர் அறிவித்துள்ளார் மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிப்பதற்காக தமிழக சட்டப்பேரவையின் சிறப்பு கூட்டம் கடந்த ஆறாம் தேதி நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் மேகதாது அணை கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் நடைபெற்ற இக்கூட்டம் பின்னர் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதையடுத்து அந்த கூட்டத்தொடரை முடித்து வைப்பதாக கடந்த பதினெட்டாம் தேதி ஆளுநர் அறிவித்தார் இந்நிலையில் சட்டப்பேரவையின் அடுத்த கூட்டத்தொடர் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு தொடங்க உள்ளது ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் ஆளுநர் உரைவுடன் கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் என சட்டப்பேரவை செயலாளர் அறிவித்துள்ளார் இக்கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் உரை மீது விவாதங்கள் நடைபெறும் அதன் பின்னர் விவாதங்களுக்கு பதிலளித்து முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி உரையாற்றுகிறார் அரசுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்ததை அடுத்து போராட்டம் தொடரும் என இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அறிவித்துள்ளனர் ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய வலியுறுத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான இடைநிலை ஆசிரியர்கள் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கியிருக்கின்றனர் எழும்பூர் ராஜரத்ன மைதானத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறை வெளியேற்றியது இதையடுத்து சென்னை டிபிஐ வளாகத்தில் ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்களை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அமமுக துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி விதிநகரன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தோல் திருமாவளவன் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து தொடர்ந்து <laughs> தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்களை அரசு தரப்பில் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து தலைமை செயலகத்தில் பள்ளி கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளர் பிரதீப் யாதவுடன் பேச்சு நடத்தினர் ஆனால் அரசு தரப்பில் சாதகமான பதில் வராததால் போராட்டத்தை தொடரப்போவதாக இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அரசுடன் மேற்கொண்ட பேச்சுவார்த்தையில் எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்க முடியாது என்று கூறிவிட்டனர் ஆகவே நியாயமான முடிவு ஏற்படும் வரை போராட்டத்தை தொடரும் நிலைக்கு அரசு எங்களை தள்ளிவிட்டுள்ளது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் தொடர்ந்து இரவு பகலாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மயங்கி விழுந்தும் வருகின்றனர் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் மொழிப்பாட தேர்வுகள் பிற்பகலில் நடைபெறும் என்று அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது தமிழ் முதல் தாள் மார்ச் பதினான்காம் தேதி பிற்பகலிலும் தமிழ் இரண்டாம் தாள் பதினெட்டாம் தேதி பிற்பகலிலும் ஆங்கிலம் ஒன்றாம் தாள் இருபதாம் தேதி பிற்பகலிலும் ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பிற்பகலிலும் நடைபெறும் என்று தற்பொழுது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிற பாடங்களான கணிதம் அறிவியல் சமூக அறிவியல் உள்ளிட்ட தேர்வுகள் முறையே இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்பது ஆகிய நாட்களில் முற்பகலில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அகில இந்திய அளவில் பாஜக முடிவு செய்து சொன்ன பிறகு கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பான பேச்சுக்கள் நடைபெறும் என மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லி செல்லும் முன்பு சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் குமரி மாவட்டத்தில் மூன்று மேம்பாலம் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு ஆயிரத்து எழுநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியிருப்பதாகவும் அதற்கான நிலம் ஒதுக்குவது தொடர்பாக முதல்வரை சந்தித்து பேசியதாக கூறினார் ரஃபேல் விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்தில் நிரூபித்த பிறகு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்று கூறிய அவர் அகில இந்திய அளவில் பாஜக முடிவு சொன்ன பிறகு கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பான பேச்சுக்கள் நடைபெறும் என தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்து மூன்று மேம்பாலங்கள் புதிதாக அமைக்கிறது நாகர்கோவிலில் ரெண்டு தக்கலையில் ஒன்று ரெண்டு மேம்பாலங்கள் அமைக்கிறதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க அதில் வந்து நிலம் எடுப்பதற்கு தேவையான நிதி தமிழ்நாடு அரசாக கொடுக்கணும் அது சம்பந்தமாட்ட ஒரு விஷயங்கள் பேசணும் அதே போல் கடற்கரை கிராமங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடற்கரை கிராமங்கள் நீரோடி வல்லவளை மண்டைக்காடு புதூர் மாத்தாண்டந்துறை இந்த மாதிரி உள்ள பல கிராமங்களில் மீன்பிடி துறைமுகம் ஃபிஷ் லேண்டிங் சென்டர் அதெல்லாம் அமைக்கிறது சம்பந்தமாட்டோம் பேசியிருக்கிறோம் இந்த அகில இந்திய தலைமையிலேருந்து சில விஷயங்கள் முடிவு பண்ணி சொன்ன பிறகு 
அது தக்கபடி நான் நடக்கும் ஏன்னா காரணம் ஒரு தேசிய கட்சி என்கின்ற முறையில் அது நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அதை ஏற்று அதுக்கு சார்ந்துங்க பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நாங்கள் பேசுவோம் திருமண நிதியுதவி வழங்குவதற்கு லஞ்சம் பெற்ற சமூக நலத்துறை அதிகாரிகளை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கைது செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கடலூர் சமூக நலத்துறை அலுவலகத்தில் கவுஸ் ஹமீது தனது மகளின் திருமணத்திற்கு திருமண நிதியுதவி பெற விண்ணப்பித்துள்ளார் அவரிடம் நிதியுதவி வழங்க சமூக நலத்துறை அதிகாரி தேவநாயகி மூன்றாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக கவுஸ் அமீது கடலூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் தேவநாதன் தலைமையில் பத்து பேர் கொண்ட குழுவினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் அப்பொழுது தேவநாயகி லஞ்சம் பெறப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார் இதேபோன்று கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டையில் ஷேக் ஹமீது தனது மகளுக்கு திருமண நிதியுதவி பெறுவதற்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய சமூக நலத்துறை அதிகாரி பானுமதி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கைது செய்தனர் கஜா புயல் நிவாரண நிதி பதினைந்தாயிரம் கோடியை காலதாமதம் செய்யாமல் மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை ஆவடியில் மத்திய பாதுகாப்பு துறை ஊழியர்களின் சங்கமான பாரதிய பிரதிக்ரஷா மஸ்தூர் சங்கத்தின் பதினெட்டாவது அகில இந்திய மாநாடு நடைபெற்றது மாநாட்டை சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் விசேஷ் உபாத்யாய் கொடியை ஏற்றி வைத்து துவக்கி வைத்தார் சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றி சிறப்புரையாற்றினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழக அரசு கோரிய பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் அழுத்தம் அவருக்கு இல்லை போல இருக்கு நான் சொன்னேன் அதுதான் நான் சொன்னேன் இருங்க காலதாமதம் தான் அது வந்து இயற்கை வந்திருக்கணும் கொடியவர்கள் இங்கே வராமல் இருக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்கியூஸும் கொடுக்க முடியாது நான் என்னுடைய என்னோட சான்ஸை தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவர் முன்னாலே வந்திருக்கணும் இப்போவாவது வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் மீட்பு பணியை பார்வையிட முடியாது மறுசீரமைப்பு பணிக்காக உந்து சக்தி கொடுக்கலாம் அவர் வந்து நாட்டுடைய பிரதமர் அங்கே வந்து மறுசீரமைப்பு குறிப்பாக விவசாயிகள் வாழ்வாதாரத்தை மறுசீரமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அங்கே இருக்கிற உட்கட்டமைப்புகளுக்கு மறுசீரமைப்பு வந்து பார்த்துட்டு அட்லீஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய அந்த பதினஞ்சாயிரம் கோடியை வந்து வெகு விரைவில் முடிவெடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்கள் மூலமாக நான் கேட்டுக்கிறது அதுதான் ஏன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து பல எதிர்கட்சிகள்லாம் முப்பதாயிரம் கேட்டிருக்கணும் நாற்பதாயிரம் கோடி கேட்டிருக்கணும் சொன்னப்போ எல்லாத்தையும் ஐந்து அறிந்து அங்கே வந்து பதினஞ்சாயிரம் கோடி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் மாநில அரசாங்கத்து மேலே நம்பிக்கை வச்சு முதல் பாரத பிரதமர் வந்து வெகு விரைவில் நாங்கள் கேட்ட தொகையை ரிலீஸ் பண்ணணும் அதுதான் நான் வைக்கிற கோரிக்கை மேலும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள பெயர்கள் பொங்கல் பண்டிகைக்குள் மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற அரசியல் சமூக நிகழ்வுகள் பற்றிய தகவல்களை மாவட்ட செய்திகள் பகுதியில் இப்பொழுது பார்க்கலாம் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மேல் கிருஷ்ணாபுரத்தில் கெங்கையம்மன் எல்லையம்மன் திருக்கோயில் திருத்தேர் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது முக்கிய வீதிகளின் வழியாக சென்ற தேரை ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆம்பூரை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வடம் பிடித்து இழுத்து தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் வருடம் முழுவதும் விழாக்கள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன அது அந்த விழாக்களில் மிக சிறப்பு வாய்ந்த கங்கையம்மன் மார்கழி திருத்த திருவிழாவானது நேற்று முதல் தொடங்கி நேற்று காலை கூறு நிகழ்ச்சியும் நேற்று மாலை மாவிளக்கு ஊழலும் கலந்து அலங்காரம் நடைபெற்று இன்று காலை திருத்தேர் வீதி விழாவானது சுமார் முப்பத்தைந்து முப்பத்தைந்து அடி உயரம் உள்ள மிக பிரம்மாண்டமான மரத்திலான தேர் இந்த தேர் வந்து வேலூர் மாவட்டத்தில் எங்கேயும் கிடையாது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் பாஜக சார்பில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை வெளியிடவும் மத்திய அரசுக்கு மானுடைவியல் ஆய்வு அறிக்கையை அனுப்பக் கோரி பாஜகவினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் லத்தேரி அருகே சமூக வலைதளங்களில் குறிப்பிட்ட சமுதாய பெண்கள் குறித்து பேசி சாதி மோதலை தூண்டும் வழியாக வீடியோவை பதிவிட்ட இரண்டு இளைஞர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் 
பூந்தமல்லி அடுத்த காட்டுப்பாக்கத்தில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட உடற்பயிற்சி கூடத்தை பிரபல திரைப்பட நடிகையும் பாடகியுமான ஆண்ட்ரியா ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஆண்ட்ரியா பெண்கள் அனைவரும் உடற்பயிற்சி கூடத்தில் சேர்ந்து தங்களுடைய உடம்பை கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் இதைத் தொடர்ந்து நடிகை ஆண்ட்ரியாவால் துவங்கப்பட்ட சோபியா அறக்கட்டளைக்கு உடற்பயிற்சி கூடத்தின் சார்பாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான காசோலி வழங்கப்பட்டது திருப்பத்தூர் அருகே பா முத்தம்பட்டியில் பொது இடத்தில் கோயில் கட்டுவதில் இரு மதத்தினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது ஒரு தரப்பினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருப்பத்தூர் கிராமிய காவல்துறை ஆய்வாளர் உலகநாதன் மற்றும் வட்டாட்சியர் சத்தியமூர்த்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இதையடுத்து அங்கிருந்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில் இருபத்தோரு அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற கோரி காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பதினேழாவது நாளாக நேற்று காட்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கோஷங்களை எழுப்பி தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு வணக்கம் அன்றாட நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள மதிமுகம் தொலைக்காட்சியின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் மதிமுகம் டாட் காம் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் மதிமுகம் தொலைக்காட்சியுடன் எப்போதும் இணைந்திருங்கள்